السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يخده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم الشاء لم كن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن أريد إلا الإسلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان إثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم الأمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدع الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والألم دافع البلاء والوباء والقخط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوش في اللوه والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كف الوراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيء اللمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره والصدرة المنطقة مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة الأشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالكين من سواق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبل الطين ووصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما ارتكبت على الخطاء غير حسير وعداد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي إننا نرجو إلى كأسي حولك للعتاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وهلنا إن ضاع يا 
സയ്യീദീ ഖൈ റൻ നബി അല്ലാ അസ്സലാതു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലാ റസൂൽ അശ്ഫീഅൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഈ മിലാദ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ വർഗൽ നമ്മുടെ സോ ഇതുവരെ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ജില്ലക്കാരൻ നമ്മുടെ സുപരിചിതനായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഈ മഹ്ദൂമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അഹസനി ഉസ്താദ് മുജമ്മ ബായാർ മുജമ്മൻ്റെ നേതൃത്വം അലങ്കരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ പ്രിയപ്പെട്ട സക്കാഫി അവർഗൽ വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ധാരാളം ഉമറാക്കൽ ഉലമാക്കൽ അതിലേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തലിമീങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശുദ്ധമായ റബിയ മാസത്തിലെ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ സയ്യിദുൽ വറ മുത്ത മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ റബിയുല്ലബൽ മാസത്തിലെ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവിൽ ഹബീബിൻ്റെ സ്മരണയിൽ ആ വേദിയിൽ ആ നാമത്തിൽ ആ നാമധേയത്തിൽ ഈ മജിലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുഖ്മിനാത്തീങ്ങൾക്കും ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കാനാനും ഹബീബിൻ്റെ റൗദാ ഷരീഫ് മരണം വരെ നിരന്തരം നിരന്തരം ജിയാറത്ത് ചെയ്യാനും മക്ബൂലായ മബ്രൂറായ ഹജ്ജുകൾ ഉംറകൾ ചെയ്യാനും അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കേവർക്കും തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ അവസാനം ഒരുപാട് കാലം പരിശുദ്ധ ദീനാകുന്ന അഖിലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഹതുമത്തിലായി ജീവിച്ച് മുറാദികളൊക്കെ വീട്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം വസീയത്തുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം കടബാധ്യതകളില്ലാതെ മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച രാവോ രണ്ടിറക്ക അത്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പിറകെ സുചൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പല ഭാഗത്ത് കണ്ട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹ്രൂറില്ലിങ്ങളെ കണ്ട് വേദന അറിയാതെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉയർന്ന നിലവാരം പുലർത്തുന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനമാണ് മഹദൂമിയ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും സേവനം ചെയ്യുന്നത് ഹിതുമത്തെടുക്കുന്നത് മഹദൂമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം സുനത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അതിനെ സഹായിച്ചവർക്കും അതിനെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും അതിനകാധരിച്ചവർക്കും അംഗീകരിച്ചവർക്കും 
അള്ളാഹു അനുയോജ്യമായ പ്രതിഫലം ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും നമ്മളില്ലെന്ന് അകന്നു പോവുകയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഹബീബ് റസൂൽഹു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മൗലിദ് മാസത്തിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ അയൽപ്പക്കക്കാർ നാട്ടുകാർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഹൃദമത്തിലായി യോജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു താല നൽകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് നിരവധി സാധാത്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മജലിസിലുണ്ട് നിരവധി ഉസ്താദുമാരുണ്ട് നിരവധി മുത്താലിമ്യങ്ങളുണ്ട് നിരവധി അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മുഹബ്ബീങ്ങളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ദ്വാക്ക് ഇജാബത്തുള്ള ഒരു സദസ്സാണിത് മോനെ കൊടുക്ക് ആ വെള്ളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കുടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് വളരെ അതപോടെ അച്ചടക്കത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളോടും എൻ്റെ ഉപ്പാമാരോടും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരോടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഈ സദസ്സ് സലാത്തു താജ് ചൊല്ലി തുടങ്ങിയതാണ് അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കി ഇസ്തികാഫ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ആ സദസ് തീരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു തിരുനോട്ടം ഈ സദസ്സിൽ വരും ഇൻഷ അള്ളാ അത് എത്തിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ആമേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സഹകരിക്കണം അതപും അച്ചടക്കവും അച്ചടക്കമാണ് അനുസരണം അനുസരണമാണ് അച്ചടക്കം അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതപും മര്യാദയും അച്ചടക്കവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാം അച്ചടക്കമുള്ളവരാകണം ഉഹാനപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മജിലിസിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് റസൂലുല്ലാന്റെ മജിലിസിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വളരെ അച്ചടക്കമുള്ളവരും അനുസരണ ഉള്ളവരുമായി മാറണം ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഹബീബിനോട് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ റൗല ഷരീഫിന്റെ മതൽക്കെട്ടിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ച ആയത്തെന്താണ് لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي الله وبند رسول عند شبدتنا قال ويرتي നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ ബാത്തിലാക്കി കളയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസില് അല്ലാഹു വബിന്ദ റസൂലിന്റെ ഹദറത്തില് നമ്മൾ അപശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോയാൽ നമ്മുടെ അമലുകൾ ബാത്തിലാക്കാൻ അത് കാരണമാകുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുർആാൻ പറയാണ് അതുകൊണ്ട് മുട്ട സൂചി വീണാൽ കേൾക്കണം നമ്മുടെ മജിലിസ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരാളും അനാവശ്യമായി സംസാരം പാടില്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം അതെന്താവണം നെയ്യത്ത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഗി വസല്ല തങ്ങളുടെ മജിലിസിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഈ ഇരുത്തം എനിക്ക് ഒരു സാലിഹായ മക്ബൂലായ അമലായി എൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് മുടക്കുവനെ ആ നെയ്യത്തോട് നിങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതിൻ്റെ മുന്നേയും അതിൻ്റെ മുന്നേയും ഞാൻ ഈ മഹ്ദൂമിയയുടെ വേദിയിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇരുത്തത്തിന് പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം മോനെ ഉസ്താദുമാരായ കുട്ടികളെ മുടക്ക രണ്ടാള് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മുഖം തിരിച്ച് പുറകോട്ട് നോക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് നബീഗുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ നിശുദ്ധമാണ് അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന അത്ര മാത്രം ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കോട്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് മുഖം തിരിച്ച് കളയുമ്പോൾ അത് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളയും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉസ്താദുമാരിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ദൃഷ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രുത്തത്തിന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു രാത്രി 
ആയിരം റക്കായത്ത് മുത്തലക്കായ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരക്കാരനെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല ഈ ഒരൊറ്റ ഇരുത്തം കൊണ്ട് നമുക്ക് തരും ആ ദറജ എത്തിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അമീൻ കേട്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന നേരത്താണ് നമ്മുടെ റബിയിൽ ലവൽ നമ്മളിലേക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മൗലിദ് പരിപാടിയിലും അവിടുത്തെ നാഷണൽ ഡേ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്തു സന്ദർശനാർത്ഥം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഈ മാസം മുപ്പതാം തീയതി വരെ ഞാൻ യു എ ഇയുടെ അബുദാബിയിലും ദുബൈയിലും ഷാർജയിലും അൽ ഐനിലും റസുൽ ഹൈമയിലും അജ്മാനിലും ഉമ്മുൽ കുബൈനിലും അതുപോലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നിരന്തരം പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി പോയി അവിടെ എല്ലാം ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വളരെ ദൗർഭാഗ്യപരമായ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെയുള്ള കച്ചവടക്കാർ അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർ ആ നാട്ടിലിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ വരെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്ക് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ എണ്ണയുടെ വില കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ സാമ്പത്തിക ക്രൈസസ് എല്ലാ അറേബ്യ രാജ്യങ്ങളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതി ജനുവരി മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ യു എ ഇയിലും അതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോയ ഒരു ടാക്സ് ഉണ്ട് വാറ്റ് വാറ്റ് അതവിടെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത് എത്രമാത്രം കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ബാധിക്കും ജോലിക്കാരെ ഏത് നിലക്ക് ബാധിക്കും എന്ന നിലക്ക് ആശങ്കയിലും വളരെ വേദനാജനകമായ വിഷമത്തിലുമാണ് ആ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹു താല ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളിലും ആ നാടുകളിലും അള്ളാഹു വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ നാടുകളിൽ അള്ളാഹു താല സുരക്ഷിതത്വം നൽകട്ടെ സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഇജ്ജത്ത് നൽകട്ടെ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ലോക മുസ്ലിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഐക്യം നൽകട്ടെ നമ്മുടെ കൽവിൽ നിന്ന് കിബറും കുനുട്ടും അസൂയയും ഉൾനാട്യവും ഉജുബും അഹംബാപവും വ്യക്തി വിരോധവും അള്ളാഹു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നീക്കി തന്ന് കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കി ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം എലിമിന്റെ പ്രകാശം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ വിന്യസിച്ച് തെരുമാറാവട്ടെ ആ മെയിൻ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി നമ്മുടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും ഒടുക്കുമനെ നാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം നാസ അത് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ മാസം ഡിസംബർ മുപ്പതാം തീയതി യാമന്നാൾ ഉണ്ടാവുന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളാരും വിശ്വസിക്കണ്ട ദജ്ജാലി വന്നിട്ടില്ല യജൂജു മജൂജു വന്നിട്ടില്ല സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നുദിച്ചിട്ടില്ല പലതും കെടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് പറയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകമെത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഈ മാകാര്യം ആരാണ് വിശ്വാസപരമായ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണ് അന്ത്യനാള് കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇല്ല എന്നാണ് അമേരിക്കയും നാസയും ഐ എസ് ആർ ഒയും ബഹിരാകാശ ഗവേഷകന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കയ്യാമന്നാളൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചപ്പടാച്ചി കാണിച്ച് വയല് പറഞ്ഞ് കാശ് വിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കണ ഒരു ഏടാക്കൂടാണ് മഹിഷറ കബറ് ഖയാമന്നാള് ദജാല് നരകം അടി ഇടി കുത്ത് തേള് പാമ്പ് ഇതൊക്കെ 
ആളുകളെ പറ്റിച്ച് പണം പിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഭൗതിക താൽപര്യക്കാർ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളിലുമല്ല ഈ ഫത്തു പറഞ്ഞത് മുഷാവറയല്ല പറഞ്ഞത് പാണക്കാട് ഹൈദർലി ഷിഹാബ് തങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സുൽത്താനുൽ ഉലമയല്ല പറഞ്ഞത് കുറാത്തങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് കുമ്പോൾ തങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് ബായാർത്ഥങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതാരാണ് ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയായ നാസ പറയുന്നു ഡിസംബർ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്നാലില്ലാജു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പൊ ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കയ്യാമെന്നാൾ ഉണ്ട് എന്ന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയല്ലേ അതിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോലും ഇനിയും മനസ്സിലാക്കാത്തവർ ഇനിയും കണ്ടിട്ടും കൊണ്ടിട്ടും പഠിക്കാത്തവർ അവർക്ക് ഹിതായത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഹിതായത്ത് കിട്ടിയവരിലും അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നവരിലും ആ ഹിതായത്തോടു കൂടെ ലോകത്തുനിന്ന് വിട ചോദിക്കുന്നവരിലും അള്ളാഹു നമ്മ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആ മീൻ കാലഘട്ടം വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് മോനെ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിനെ അവൻ പിടിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കയ്യിലുള്ള പിക്കാസ് മഴു എടുത്തിട്ട് അവൻ്റെ നെറുകു തലക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊത്തിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊന്നിട്ട് അവൻ്റെ തലയിൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ജീവനോട് ആ മയ്യത്തിനെ നടുറോട്ടിലിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ആ കത്തിച്ചവൻ ഇതുപോലത്തെ ടി വി ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വന്ന് പറയാണ് ഇനിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അന്തിമ ഫലം ഇതായിരിക്കും അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അന്ത്യനാളിനോടടുത്തൊരു കാലം വന്നാൽ കൊല്ലുന്നവൻ അറിയില്ല താൻ എന്തിനാണ് കൊല്ലുന്നതെന്ന് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നവനറിയില്ല താൻ എന്തിനാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് കൊല്ലുന്നവനും കൊല ചെയ്യപ്പെടലും അറിയാതെ മരണം സംഭവിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഖി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ കണ്ണു മുമ്പിൽ സംഭവിച്ച് കഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും അതിന് നേരത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോഴും ഇമാം തുർമിതി റതി അള്ളാഹുബനും എൻ്റെ ഹദീസ് ഓതിക്കൊണ്ട് പറയണ്ടായി പതിനഞ്ച് അടയാളം നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ കയ്യാമത്ത് നാളിന് ദിവസം കൈകൊണ്ട് എണ്ണിയിരുന്നോ ഇത് തുഹിദൽ ഫൈ ഉദിവലൻ വൽ അമാനത്തു മകനമൻ വസ്സക്കാത്തു മഹറമൻ വത്തുഅല്ലി മലി ഖൈര ദീനില്ല വ അതാ അർ റജുൽ ഇംറഅതഹു വ അക്ക ഉമ്മഹു വ അദന സദീഖഹു വ ജാഫ അബാ വ ലഹറത്തിൽ അസ്വാത്തു ഫിൽ മസാജിദ് വ സാദൽ ഖബീലത ഫാസിഖഹും വ ഉക്രിമ അർ റജുൽ മഖാഫത ശർഹ് വ ലഹറത്തിൽ ഖൈനാതു വൽ മഗാസിബ് വ ശുരിബത്തിൽ ഖുമൂർ വ ല അന ആഖിറു ഹാദിഹിൽ ഉമ്മതി അവ്വലഹ ഫർതഖിബു ഇൻദ സാഅത്തി റീഹൻ ഹംറാ വ സൽസലത്തൻ വ ഖദ്ഫൻ വ മസ്ഖൻ വ ആയാതിൻ തതാബ كنظام قطع سلكه امام ترمذي رضي الله عنه من ده اي حديث ال പറയുന്നത് എന്താ 15 അടയാളം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ കയ്യാമത്ത് നാളിൽ കൈ കൊണ്ട് പിന്നെ വിരൽ കൊണ്ട് ദവസണ്ണിക്കോ അടുത്തു ഒന്നാമത്തെ അടയാളം പൊതുജനാവ് കട്ടുമുടിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അത് അടുക്കള മുതൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ വരെ കട്ടുമുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കളവിനെ പറ്റി പൊതുഗജനാവ് കൈയിട്ട് വാരുന്നതിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതുണ്ടോ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു വൽ അമാനത്തും മകനമ ലോകത്തുനിന്ന് വിശ്വസ്തത ഇല്ലാതെയായി പോകും ലോകത്ത് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു കാലം വരും സുബാനല്ലോ ബാപ്പാക്ക് മകളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആങ്ങൾക്ക് പെങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കൂടെ കിടക്കുന്ന ഭാര്യനെ ഭർത്താവിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നേരം വിളക്കുമ്പോ പത്തം നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ് 
ഭാര്യ ചാടി മറ്റൊരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി ഭർത്താവ് വേറൊരു പെണ്ണുമായി കടപ്പറ പങ്കുവച്ചു സുബാനുള്ള ബാപ്പാനെ മകൻ കുത്തിക്കുന്നു മകനെ ബാപ്പ കുത്തിക്കുന്നു ഭർത്താവിനെ ഭാര്യ കുത്തിക്കുന്നു ഭാര്യനെ ഭർത്താവ് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കൊന്നു നമ്മൾ ദിവസം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണത് ലോകത്താരെയാണ് വിശ്വസിക്കുക മൂന്നാമത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു മുതലാളിമാര് ശരിക്കും കാത്തു കൊടുക്കാതെ പാവങ്ങളുടെ ഹക്ക് അവർ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന കാലം വരും ഇപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗൾഫിന് എന്തേലും പറ്റിയ നമ്മുടെ പേടി എന്താ കയ്യാമന്നാൾ ഉണ്ടാവുന്നല്ല ഗൾഫിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ ഈ കെട്ടുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന് പത്തിയാക്ക് സിമെന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസനി ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ഖത്തറിൽ പോയി അള്ളാഹു ആ നാട്ടിൽ വറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ അവിടെ ഉള്ള മറ്റ് മുസ്ലിമുകളോട് യോജിച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഖത്തറിനും കുവൈറ്റിനും ബഹ്റൈനും സൗദി അറബിക്കും ഇമാറാത്തിനും ഒമാനിനും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ ജി സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഐക്യരാഷ്ട്ര കൗൺസിലിനെ അള്ളാഹു തല ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖത്തറിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ അഹസനി ഉസ്താദിനെ അറിയാം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ഗ്യാസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഖത്തർ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അത്രയും സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള രാജ്യമാണ് ഖത്തർ വറക്കത്തുള്ള നാടാണ് ഒരുപാട് ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് സഹായം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുരടിച്ചു പോകും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് മീൻ മേടിക്കുന്നിടത്ത് അമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് പ്രത്യേകമായി ബാധിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല നഷ്ടം വരാൻ പോണത് കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ റവന്യൂ ഇൻകം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം എൻ ആർ ഐ വരുമാനമാണ് ഒന്നാം നാറ്റത് ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം ഗൾഫുകാരന്റെ പണത്തിന്റെ വരുമാനമാണ് കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വരുമാനം മദ്യത്തിന്റെ വരുമാനമാണ് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിനേക്കാൾ വലിയ വരുമാനം ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നിന്ന് പോയാൽ ഞാനും ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളല്ല ഞാൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അല്ല സർക്കാരല്ല അതൊരു ജുഡീഷ്യറിയാണ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയുടെ പരിപൂർണ അധികാരമുള്ള ഒരു കോടതിയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ അതിൽ മൂന്നാളുള്ളതിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഉള്ളവൻ അതിൻ്റെ ജൂറി സെക്ഷൻ അധികാര പരിധി തൃശ്ശൂരും കണ്ണൂരും കാസർഗോഡും മലപ്പുറവും അല്ല മഞ്ചേശ്വരം മുതൽ പാറശാല വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഓൾ കേരളയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിച്ചെന്ന സ്ഥലവും എൻ്റെ അധികാര പരിധിയുടെ തഹത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അടക്കം ഹിന്ദുക്കളടക്കം ക്രിസ്ത്യാനികളടക്കം എൺപത്തൊമ്പത് ജാതി കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയിലെ രണ്ടേ മുക്കാൽ കോടി ജനങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അധികാര അവകാശമുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി നിയമപരമായി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്മീഷനാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനും ഒരു ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി അല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ശമ്പളം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാലും പത്ത് റുപ്യയുടെ റവന്യൂ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ആഫീസിലേക്ക് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു കത്ത് എൻ്റെ ആഫീസിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഈ ഉസ്താദിന് എത്ര ശമ്പളം സക്കാഫിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാനത് മറച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാമെ പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവൻറ്റ് അല്ല പബ്ലിക് സർവൻറ്റ് പബ്ലിക് സർവൻറ്റാണ് ഒരു എം എൽ എയുടെ എം പിയുടെ മിനിസ്റ്ററെ പോലത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കും ശമ്പളമുണ്ട് ഈ ശമ്പളം ഇവിടെ നിന്ന് തരുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ വരുമാനം ഗൾഫുകാരൻ്റെ പണത്തു നിന്നാണ് അത് ഇടിഞ്ഞു പോയാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനത്തിൽ വരെ മാറ്റം വന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിൻ്റെ പണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് പറ്റിയാൽ അത്
അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ബാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പരമമായ അബദ്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിവരമുള്ളവരാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു വസ്സക്കാത്തു മകറമാ മുതലാളിമാർ ചരിക്ക് ദക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ നാട്ടിലെ എത്തീ മക്കളും ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവനെയും സമുദ്രിക്കാൻ പിന്നെ വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട പതിനായിരം കോടിയുള്ള മുതലാളി എത്ര ദക്കാത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം ഇരുപതിനായിരം കോടിയുള്ളവൻ അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം അമ്പതിനായിരം കോടിയുള്ളവൻ അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോടാന കോടി 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 രൂപ ജക്കാത്തിൻ്റെ ഇംഗമായി വരെ വരും അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു ആ നിരക്ക് മുതലാളിമാർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ പാവങ്ങളുടെ അവകാശം പിടിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ക്യാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ് ചില മുതലാളിമാർ ജക്കാത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നക്കാപ്പിച്ച പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ചു വിടുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ട് അവർ വലിയ ജക്കാത്ത് വീരന്മാരാണ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുത്താൽ അത് വലിയ ജക്കാത്തായി എന്ന് ധരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ ജോലിക്കാരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സ്വർണം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം നിധി കൈവശമുള്ളവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കച്ചവടത്തിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം നോട്ടിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സ്വർണത്തിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളിയിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സുബാന ആ ജക്കാത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങ് കൊടുത്തു വിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാവങ്ങളെ കാണൂല അത് ശരിക്ക് കൊടുക്കാത്ത കുഴപ്പാണത് നാലാമത് നബിസ്വല്ലാഹു അലിഗി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാലം വരും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണയല്ലേ ഒരു ആലിമിനെ ചീത്ത പറയാൻ മറ്റൊരു മൗലവി സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറുക ഒരു മൗലവിനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ മറ്റൊരു മൗലവി സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ കയറുക അറിയാത്തതും ചൊറിയാത്തതുമായ പച്ചക്കല്ലം ആനിമിയങ്ങളെയും സാധാത്യങ്ങളെയും പറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കുക സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരെ തെളിവിളിക്കുക നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ റബിയുൽ അവൽ മാസം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടുവരുന്ന മാസമാണ് റബിയുൽ ആഹർ മാസം ആ മാസം ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബുൽ അക്താബ് ഹൗസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസുല്ലാദീദ് തങ്ങളുടെ മാസ തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മാസമാണ് ആ റബിയുല്ലാഹർ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വഹാബി പ്രസദ്ധീകരണം എപ്പ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിലും മുജാഹിദ് എന്ന് പറയരുത് സലഫി എന്നും പറയരുത് മുജാഹിദ് എന്നുള്ളത് സുന്നികളുടെ പേരാണ് അത് ഇവന്മാർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ മുതാലിമിങ്ങളെ വഹാബികളെ പറ്റി മുജാഹിദ് എന്ന് പറയരുത് കാരണം മുജാഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ വൽ മുജാഹിദ് സബീലില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനാണ് മുജാഹിദ് അള്ളാടെ മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ചലിച്ച അഹുലു സുന്നത്തി ജമാഅത്താണ് അതാണ് ഭദ്രബൈറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ മുജാഹിദും അഖില സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പേരാണ് മുജാഹിദ് സലഫി എന്നുള്ളതോ സലഫു സാലിഹീൻ എന്നുള്ളത് അഖില സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പേരാണ് ആ പേര് മുബുത്തിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ പാടുള്ളതല്ല വഹാബി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പ വഹാബികള് ദീനനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വഹാബികള് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പ്രത്യേകത ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് വഹാബികള് ആ വഹാബികളുടെ ഒരു മാസികയില് അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഘുവന് ഇവനെ പറ്റി എഴുതിയതെന്താണ് യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾപ്പുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ 
യാതൊന്നു പറയുവതു നാരായണ നായ നമ യാതൊന്നു കാണുവതു നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾപ്പുവതു നാരായണ ശ്രുതിമ യാതൊന്നു പറയുവതു നാരായണ നായ നമ എന്ന ശ്രീശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് കളിയാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അന്യമതക്കാരിൽപ്പെട്ട ശങ്കരാചാര്യരെ കളിയാക്കാൻ മെനക്കെടുന്നു അന്യമതക്കാരെ കളിയാക്കാൻ പാടുണ്ടോ പാടില്ല ഒരാളെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല അന്യമതക്കാരൻ അവൻ ആശയപരമായി നമ്മളോട് എതിർ വിശ്വാസപരമായും ആശയപരമായും വേറെ ലോകത്താണെങ്കിലും അവരെപ്പറ്റി ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ യാ അയ്യുകല്ലീൻ ആമനു സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുബിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ ദൈവങ്ങളെയോ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെയോ അവരുടെ നേതാക്കളെയോ അവരുടെ അമ്പലങ്ങളെയോ അവരെയോ നിങ്ങൾ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചാൽ അവരെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹുവിനെ ചീത്ത വിളിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ തമ്മാടിത്തരം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്തവർ വഹാബികളാണ് ശങ്കരാചാര്യരെ തരം താത്തിയിട്ട് ശങ്കരാചാര്യരെ അറിയണമെങ്കിൽ കാലടി എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു വലിയ സ്മാരകം തന്നെ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സ്ഥാപനമുണ്ട് അത് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം മലയാളത്തിൽ വലിയ പേര് കേട്ട ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് ശങ്കരാചാര്യർ ആ ശങ്കരാചാര്യർ അമുസ്ലിമാണ് അന്യമതക്കാരനാണ് ആ ശങ്കരാചാര്യരെ കളിയാക്കിയിട്ട് മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖും ശങ്കരാചാര്യരും അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഒരു കവിത ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഖദ്ദസ്ലാഹുസ്ലീദ് തങ്ങളെ തരം താറ്റി കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളത്തിൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ഇൽമ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാലം വരലാണ് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ സാധാത്യങ്ങളെ തെറിവിളിക്കാൻ പരസ്പരം കുത്തുവാക്ക് പറയാൻ പരസ്പരം ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇൽമു കൊണ്ടതിനെ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രകാശമാകുന്ന നൂറാകുന്ന ഇൽമ് അതല്ലാഹു പാപം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൽവിൽ കൊടുക്കൂല മോനെ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ് പാപം ചെയ്യുന്നവന്റെ കൽവിൽ കൊടുക്കൂല മോനെ ആ ഇൽമ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നത് എന്തിനാണ് തങ്ങന്മാരെ തെളിവിളിക്കാനല്ല ആരിമീങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല നാട്ടുകാരെ വെല്ലുവിളിക്കാനല്ല പള്ളിദർശിനെ പാരപണിയാനല്ല മുതിർസിനെ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല പള്ളിക്കമ്മറ്റിയെ തെറിവിളിക്കാനല്ല നാട്ടിൽ ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഇബാദില്ല സത്യവിശ്വാസികൾ ഭൂമിയുടെ മുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വളരെ സമാധാനത്തോടെ നടന്നു പോകണം വിവരമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തർക്കത്തിന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരോട് തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കാൻ പാടില്ല കുറാൻ പറയുന്നു വിവരമില്ലാത്തവർ നിങ്ങളോട് തർക്കത്തിന് വന്നാൽ അവർക്കല്ലാകു രക്ഷ നൽകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വേഗം തടി കൈ ചലാക്കിക്ക മോനെ യാമന്റെ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ലക്ഷണമാണത് അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷണം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു ഭാര്യമാരെ പേടിച്ചിട്ട് ഭർത്താക്കന്മാരൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം അവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് പെണ്ണിന് കീഴ്പ്പെട്ടിട്ട് ആണ് കഴിയേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ള 
ഇത് പറയുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താലെ അള്ളാൻ്റെ റസൂല് അവകാശമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് പെണ്ണിനാണ് ആണിനല്ല അൽ ജന്നത്തു തഹത്ത അക്കദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത് കാല റസൂൽ അള്ളാ മാതാവിൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുള്ള സ്വർഗം ഉമ്മാടെ കാലിൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂലിനോടൊരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ ആ റസൂൽ അള്ളാ നബിയെ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യതയുള്ള ആരോടാ അള്ളാഹിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മറുപടി ഉം മുക്ക പിന്നാരോടാ വ ഉം മുക്ക പിന്നാരോടാ വ ഉം മുക്ക നബിയെ പിന്നാരോടാ അള്ളാഹുബിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ മറുപടി നാലാമത് നിന്റെ പിതാവിനോടാണെന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാകി അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഉമ്മാക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉമ്മാക്ക് മൂന്നാം സ്ഥാനം ഉമ്മാക്ക് നാലാം സ്ഥാനേ വാപ്പാക്കുള്ളൂ എല്ലാത്തിലും സ്ഥാനം അധികാരമൊക്കെ പെണ്ണിനാ കൊടുത്തത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആണിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു കൊടുക്കുമനെ അരിജാലു കവ്വാമൂന അലന്യസായ് പെണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം ആണിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്താൽ പെണ്ണാണോ വലുത് ആണാണോ വലുത് മുടക്ക് ഉറങ്ങല്ല ഉറങ്ങല്ല പെണ്ണാണോ വലുത് ആണാണോ വലുത് പെണ്ണെണ്ണ പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം ആണിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു ഇപ്പോ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയപരമായും മറ്റൊക്കെ നമുക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും പേര് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹല്യ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയപരമായി പലർക്കും പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പിണറായി വിജയനാണ് ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഇസറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതാരാ പട്ടാളക്കാരാ മിലിട്ടറിക്കാരാ പോലീസുകാരാ സി ആർ പി എഫ് ആണ് അപ്പോ ഏതെങ്കിലും മണ്ടന്മാർ പറയോ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു കഴിവും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം മൂപ്പരിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പോലീസ് വേണം കക്കൂസിന് പോണെങ്കിൽ പോലീസ് വേണം മൂത്രൊഴിക്കണമെങ്കിൽ പോലീസ് വേണം പ്രധാനമന്ത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് അയാൾ തിന്നിട്ടേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ ആരെങ്കിലും വിശട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഏശയാൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത്ര വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് അത് നരസിംഹ റാവു ആയിരുന്നപ്പോഴും അത് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അത് നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നപ്പോഴും അത് വി പി സിംഗ് ആയിരുന്നപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ പട്ടാളക്കാരാ അപ്പൊ പട്ടാളക്കാരാണോ വലുത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണോ വലുത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തത് ആരെ കയ്യില പട്ടാളക്കാരെ കയ്യിലാ മോനെ മോനെ ഇങ്ങോട്ടോക്ക് ഞാൻ നാളെ നേരം വിളിച്ചാൽ പറയാം മൊയിലിയാർ എന്തേ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചേ കേട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇരുന്ന് കേൾക്കണം അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആമി ഞാൻ കുറച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ കാരണം ദിവസങ്ങളോളം നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടും നിരന്തര യാത്രയും ഒക്കെ കാരണം ക്ഷീണമുണ്ട് പിന്നെ മഹദൂമിയയിലൊരു പരിപാടി അതും അഹസനി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി അത് ഇത്ര അധികം സാധാത്യങ്ങളും ഇത്ര അധികം ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കളും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിന് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരസുഖം ഷിഫ തരും അള്ളാഹു ഒരു സലാമത്ത് തരും തന്നെയല്ല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ദുവാ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമുണ്ടാകും നമ്മുടെ പള്ളിക്കുഞ്ഞി ആജിയുമാരുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ ആലിമിയങ്ങളെ വലിയാത സ്നേഹിക്കുന്ന ആജിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് ഇപ്പം ചോദിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ദുബായിൽ പോയപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഏറ്റവും ഒരു പത്രക്കാരനാണ് ചോദിച്ചത് ഉസ്താദ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസംഗിച്ച ജില്ല ഏതാ ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കണ പണിയാണ് കാസർഗോഡ് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂക്കാർ തെറ്റു കണ്ണൂർ പറഞ്ഞാൽ കാസർഗോട്ടേർ തെറ്റു തൃശ്ശൂർ പറഞ്ഞാൽ പാലക്കാട്ടേർ തെറ്റു പാലക്കാട് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ടേർ തെറ്റു നമുക്ക് പാലക്കാടും വേണം കണ്ണൂരും വേണം കാസർഗോഡും വേണം കോഴിക്കോടും വേണം മലപ്പുറം വേണം തിരുവനന്തപുരം വേണം കൊല്ലം വേണം കോട്ടയം വേണം പത്തനംതിട്ട വേണം ഇടുക്കി വേണം വയനാട് വേണം എല്
സത്യം കൈപ്പായിരുന്നാലും സത്യമേ പറയാവൂ സത്യമേവ ജയതേ കൈപ്പായിരുന്നാലും സത്യമേ പറയാവൂ എന്റെ മകൾ ഫാത്തിമയാണ് കട്ടതെങ്കിൽ അവരുടെ കൈയങ്ങ് മുറിച്ചു കളയുമെന്ന് കാല റസൂൾ ഉള്ളാകി കേട്ടോ താങ്കൾ തെറ്റ് ചെയ്താ തെറ്റ് പറയും തങ്ങന്മാരാന്ന് വെച്ച് എന്ത് കുരുത്തക്കോടും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉദ് തങ്ങൾക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിന്റെ റെഡിയാ റസൂൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് ഫാത്തിമയാണ് കട്ടതെങ്കിൽ ആ കൈയങ്ങ് കൊത്തി കളയുമെന്ന് കാല റസൂൾ ഉള്ളാകി ഫാത്തിമ ബീബി ആരാ ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ തെങ്ങന്മാരുടെയും വല്യമ്മ ഫാത്തിമത്തുമിന്നി ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി ആ ഫാത്തിമ ബീവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത്ര സത്യത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒരു കാസർഗോഡാണോ കണ്ണൂക്കാരാണോ കോഴിക്കോട്ടാരാണോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുതലാളി തൃശൂർ ജില്ലക്കാരനായ എം എ യൂസുഫ് അലി സാഹിബാണ് നാപ്പത്തിരണ്ടായിരം കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി എന്നാണ് ഞാനൊരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ വായിച്ച വിവരാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയാൽ ക്ഷമിക്കണം കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ പറയണത് എന്തായാലും കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് മലയാളിക്ക് എക്കാലത്തും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഭാരതത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രനാണ് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ മുതലാളിമാരെ നോക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രസംഗിച്ച ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയതിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലവും മുടങ്ങാതെ ഇടതടവില്ലാതെ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഓരോ മണൽത്തരികളിലും ഞാൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല നാലല്ല അഞ്ചല്ല ആറല്ല ഏഴല്ല എട്ട് വട്ടം ബായാർ തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ബായാറിൽ ഞാൻ ഇരുപത്തിയാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് സ്വയം വെരി സോറി റിയലി സോറി കാരണം ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഉറിയും ചിരിക്കും എന്നാണ് പണ്ടത്തെ ചെല്ല് കാരണന്മാർ വലിയ ആൾക്കാർ പറയാം അന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്നെ കെടുത്താൻ ഒരു വീടില്ല രാത്രി ഒന്ന് കെടുക്കണ്ടേ ബായാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈ റേഞ്ച് പോലെ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 മേലേക്ക് പോകണ്ടേ കെടുക്കാൻ ഒരു വീടില്ല ആളുകൾ വയതിന് വളരെ തുലവും തുച്ഛം ഒരു മദ്രസയുടെ പിരിവിന് വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുപോയത് അലഹമില്ല വയത് വിജയിച്ചു മദ്രസയ്ക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പൊന്നു തന്നു പണം തന്നു പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ബായാർ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹിമാൻ എംപിച്ചു കോയ തങ്ങൾ അൽ ബുഹാരി എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ ബായാർ സലാത്തിന് പോയി ഒന്നര ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആ സലാത്തിന് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹ് റസൂലിന്റെ പേരിൽ ഇത്ര അധികം ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വേദിക്കൊരു വർക്കത്തില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ വേദിക്കൊരു തൗഫീക്കില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അതിലൊരു വലിയുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ സദസ്സിന് ഒരു വലിയുണ്ട് പവർ ഉണ്ടെന്നും ഹബീബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അപ്പൊ നാൽപ്പത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഒരു മയ്യത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാളുടെ ചെറുപാപങ്ങൾ മുഴുവൻ പൊറുക്കപ്പെടും ഇസ്ലാമിന് നാൽപ്പതിന് വലിയ പവർ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ നാൽപ്പതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക എന്താ മോനെ ആ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നാൽപ്പതിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി വരിക നാൽപ്പതാം വാർഷികം എന്നെ പോലത്തെ പതിനയ്യായിരത്തോളം വരുന്ന സഖാഫികളെ വാർത്ത വിട്ട സ്ഥാപനം കാന്തപര ഉസ്താദ് സുൽത്താനുലമ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം ഞാൻ അബുദാബി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദിനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്കയിലാണ് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂരിലാണ് അബുദാബിയിൽ വന്ന ഉസ്താദിനെ ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സഖാഫി എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന് എന്തോ എന്ന് പറയാണ്ട് പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കണു ചാടി എന്നിട്ട് ഉസ്താദിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഞാനപ്പോൾ ദുബായിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി വെച്ചു ഞാൻ ഉറങ്ങി ഉസ്താദ് ഉറങ്ങിയില്ലേ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പരിപാടി കഴി
അപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ പറയണോ ഇവിടെ സലഫി തീവ്രവാദം അനുവദിക്കില്ല അത് തീവ്രവാദമാണ് അഖിലുസുണ്ണ സത്യമായ മതം അലഹമില്ല ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിത്തന്നത് സാക്ഷാൽ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി ആലിമിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വല്ലാത്ത ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായി മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വർദ്ധിച്ചു ദീനി പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു നവ ചൈതന്യം ഉണ്ടായി എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു ആവേശമുണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികൾ ഉണ്ടായി ലക്ഷക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് ഇറങ്ങപ്പെട്ടു സുബാനല്ലാ ഇതൊക്കെ വല്ലാത്ത വിജയമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം ഞാൻ പറയാണ് സത്യമേവ ജയതെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സത്യം മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് തന്നെ കടന്നു വരികയാണ് കയ്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഭാര്യയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് കീപ്പെട്ട് ജീവിക്കേണ്ട കാലം വരും ഇന്നൊരു വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരാളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് അയച്ചു തന്നു ഞാനത് പറയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പക്ഷെ ചിലത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും എന്താണ് ന്യൂസ് മലപ്പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അവർ മുസ്ലിം ആണോ മുസ്ലിം അല്ലേ അള്ളാഹു റസൂല അലോ ഐ ഡോ നോ അറിയില്ല എന്തായാലും തട്ടട്ടിട്ട് മഫ്തട്ടിട്ട് ഹിജാബ് പോലെ എന്തോ കുത്തിയിട്ട് മലപ്പുറം കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്ന് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ വന്ന് ഡാൻസ് ചവിട്ടി എന്തായാലും വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് നടത്തി ഇത് വലിയ വിവാദമായി ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ എന്നോട് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ കമൻറ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പം ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഞാൻ കേവലം ഒരു മൗ മുസ്ലിയാർ ഒരു മതപ്രഭാഷകൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് സമാനമായ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ നാക്ക് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ അത് വീണത് വിധിയാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാനൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നൊരു ന്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഡാൻസ് ആടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മുള്ളൂർക്കര സഖാഫി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പച്ച കള്ളമാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ച എൻ്റെ ഓഡിയോ ആ ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ വലിയ വലിയ പ്രാസംഗികന്മാരൊക്കെ രംഗത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രാസംഗികന്മാർ മാത്രമുള്ള ഈ കാലത്ത് അന്ന് ടൈപ്പ് റിക്കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ സി ഡി ഇല്ല സി ഡി ഇല്ല ഓൺലൈൻ ഇല്ല മൊബൈൽ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അന്നൊരു ടൈപ്പ് റിക്കാർഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് കറങ്ങുന്ന പോലെ കാസറ്റ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചൊരു കാസറ്റുണ്ട് ആ കാസറ്റൊന്ന് കയ്യിലുള്ളവരൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ആ കാസറ്റിൽ അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഓതിവച്ചൊരു ഹദീത്തുണ്ട് നിസാഉൻ കാസിയാത്തുൻ ആരിയാത്തുൻ മുമൈലാത്തുൻ മാഇലാത്തുൻ റഊസുഹുന്ന കാസ്നുമത്തിൽ മുഖ്തിൽ മാഇല വലാ യജിദുന ജന്ന വലാ യജിദുന റീഹഹ വ ഇന്ന റീഹഹ ലതൂജദ കദാ വകദാ റവാഹു മുസ്ലിം ഖാല റസൂലുല്ലാഹി അല്ലാഹു ബിൻ റസൂലി പറയുന്നു ഖിയാമത്ത് നാൾ അടുത്താൽ കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിസാഉൻ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കാസിയാത്തുൻ അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ിയാത്തുൻ ധരിക്കാത്തവരെ പോലെയാണ് മുമീലാത്തുൻ മായിലാത്തുൻ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വശീകരിക്കാനോ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വശീകരിക്കപ്പെടാനോ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഇറച്ചിയുടെ കഷ്ടം പോലെ മുടി ബേക്കോട്ട് വളച്ച് കെട്ടിയ പെണ്ണുങ്ങൾ വേറെ ഒരു നുസുഹയിൽ കാണാം വ അജൂസുഹുന്ന ആ പെണ്ണിൻ്റെ അരക്കെട്ടിൻ്റെ സാമ്പിള് സുനുമത്തിൽ ബുഹ്തിൽ മാഇല ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന ഇറച്ചി പോലെ അതിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചാടും ഇങ്ങനെ അരക്കെട്ട് കുണിക്ക് കുണിക്ക് നടക്കുന്ന മുടിക്കെട്ടിട്ട് ആട്ടി ആട്ടി നടക്കുന്ന കുറേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ വരാനുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്ന വലായ ജിതിനൽ ജന്ന അവള് സ്വർഗമെത്തിക്കൂല വലായ ജിതിനരി 
അവളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും കേൾക്കൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം എവിടുന്ന് കിട്ടോ ആയിരം കൊല്ലം വഴിദൂരം അപ്പുറത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിന്റെ മണം കിട്ടുമത്രേ എന്നാൽ സ്വർഗവും അവളുമായിട്ട് ആയിരം കൊല്ലം വരെ അടുത്തൂലായെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു റീ റിപ്പിറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് സത്യം അറിയാതെ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ച് കൂവരുതെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യമാരെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് കഴിയേണ്ട കാലം വരലാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന അടുത്തടയാളം ഉമ്മാന മക്കൾ വിലവക്കൂല ചെങ്ങാതിമാർക്ക് വലിയ സ്ഥാനം നൽകും വീട്ടുന്ന തല്ലിപ്പുറത്താക്കും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പള്ളിയായ പള്ളിയിലൊക്കെ തർക്കം വരും മോനെ എല്ലാ പള്ളികളിലും തർക്കം വരുന്നതാണ് ഒരു നാട്ടിലെ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ആ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ ഏറ്റുന്ന ഭരണാധികാരി ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വെടക്കെട്ട മനുഷ്യന് അധികാരം കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ടവൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് കയ്യാമത്ത് നാള് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഒരാളെ പേടിച്ചിട്ട് ലോകത്തുള്ള സർവ്വ ജനങ്ങളും മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം വരുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ അമേരിക്കയുടെ ഭരണാധികാരി ആരാ മോനെ അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് മോനെ അനക്കറിയോ അമേരിക്ക ആ അത് എത്ര സ്പീഡിലാ പറഞ്ഞത് ഓ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ആ രണ്ട് കിതാബ് നല്ലോണം മുത്താലാത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീസാൻ ഓതുന്ന അതിന് ചോട്ടിൽ ഓതുന്ന കുട്ടികൾ പത്തി കിതാബ് അഷറത്ത് കുത്ത് പോതുന്ന കുട്ടികളോട് മലായിക്കത്തിന്റെ പത്തെണ്ണത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും കിട്ടാത്ത മക്കളുണ്ട് ഞമ്മളെ മക്കളെ ഞാൻ കുറ്റം പറയല്ല ഞാനടക്കം എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ വാട്സാപ്പിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഉസ്താദിന് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടിയോട് പഠിപ്പിച്ചു തരും പോരാ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടത് എന്താ ടോയ്സ് വേണ്ട പാവ വേണ്ട പഴയ കാലത്ത് കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ബോള് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഫോണ് മതി ഒരു കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല വായതിന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ഫോൺ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ ഫോണാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്കിൻ്റെ ഫോണ് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം തീർത്തു കൊടുക്കണ്ടേ കുട്ടികളോട് കരണ കാണിക്കാത്തവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈമാനില്ലെന്ന് കാലറസോളുമാകി കേട്ടോ കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടികളായാലും അവരെ പ്രേമിക്കണം സ്നേഹിക്കണം ആദരിക്കണം അത് മോമിനിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണ ആ സാംസങ്ങിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ കൊടുത്തു നാല് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്കിത് വേണ്ട ഉസ്താദിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണ മറ്റേ ഫോൺ ഐ ഫോൺ അത് വേണം മിനിമം മിനിമം അതേ വേണ്ടു വലിയ ഉയർന്ന കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് ദീനിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരണം മക്കളെ ഹബീബിൻ്റെ പേര് കേട്ടാൽ ഹുലഫാഷിനിങ്ങളുടെ പേര് കേട്ടാൽ സലാത്ത് ചെല്ലാനും തറുവിയത്ത് ചെല്ലാനും ആ ആവേശം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സലാത്ത് ചെല്ലണം അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെ പേടിച്ചിട്ട് ലോകത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട കാലം വരലാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പേടിച്ചിട്ട് ലോകത്തിലുള്ള മുപ്പത്തിയേഴ് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം മുടക്കു മോനെ റാഖൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ബർമ്മയിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബർമ്മ പഴയകാല ബർമ്മയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധന്മാർ നമ്മളോട് പേടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റാഖൈൻ ആ റാഖൈനില്ലെന്ന് പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ എഴുപത് ലക്ഷം മുസ്ലിമിങ്ങളെ രോഹിങ്ക്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് 
പഴയ കാല ബർമ്മയുടെ പേരാണ് രോഹിങ്കൻ ആ രോഹിങ്കൻ അഭയാർത്ഥികൾ എഴുപത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് റാഖൈൻ പട്ടണം ആ എഴുപത് ലക്ഷം മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോടിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിൽ വന്ന് കുടിയേറി താമസിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം മുസ്ലിങ്ങൾ കുടിയേറ്റക്കാരായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ആരാണ് അവർ അടിച്ചോടിക്കപ്പെടുന്നത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ മൂക്കിൽ വലിക്കാൻ മൂക്കപ്പൊടിയുടെ അത്ര പോലും ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ആളുകളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതമായ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആളുകളെ റാഖയിൽ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടത്തോട് അടിച്ചോടിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത് എത്ര ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമുണ്ട് മുപ്പത്താറ് എന്നാണ് എന്റെ കണക്കിൽ മുപ്പത്താറ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം പറയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം പറയും കേട്ടോ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം പറയും മുസ്ലിം രാഷ്ട്രം പറയും രണ്ടും രണ്ട മുപ്പത്താറ് രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു മതത്തിനും ഇത്ര അധികം രാഷ്ട്രങ്ങളില്ല ഹിന്ദു മതത്തിന് നേപ്പാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം ലോകത്ത് ലോകത്ത് ഒറ്റ രാ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമേ ഉള്ളൂ നേപ്പാൾ മാത്രം ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത് മുപ്പത്താറ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരവും ലോകത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകമായ പെട്രോളിയവും എണ്ണയും ലോകത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് കോടി മുസ്ലിങ്ങളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അല്ല തന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കാതെ പരസ്പരം തല്ലി പിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം പാരവച്ച് ഏശണി പറഞ്ഞ് പരസ്പരം റീബത്ത് പറഞ്ഞ് നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പിച്ച് നാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബറക്കത്തെന്ന് കാലറസൂലുള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് യോജിച്ച് നീങ്ങാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാ ഭിന്നതകളും മറന്ന് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹു താല യോജിക്കട്ടെ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനുമുള്ള ആ ഒരു നല്ല മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല തരട്ടെ അതിനാദ്യം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരെ നാം ഓരോരുത്തരുമായി അള്ളാഹു താല മാറ്റിത്തരട്ടെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിട്ടുവീഴ്ചക്കാരനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരാളെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ അവൻ്റെ കാലിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട കാലം വരും അമേരിക്കയെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല മോനെ ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദികളുടെ രാജ്യം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ തല്ലിയോടിച്ച് വെടിവെച്ച് കൊന്നിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് കുട്ടികളെ ബോംബെറിഞ്ഞു കൊന്നിട്ട് ഫലസ്തീനിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ യഹൂദികളെ കുടികൊണ്ട് ഒയിരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ജൂതന്മാർ സ്ഥാപിച്ച രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്രയേൽ ഇതുവരെ ഒരു രാജ്യവും അതിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ ഓടുന്ന ജീപ്പെന്ന് പറയുന്ന വാഹനം ഉണ്ടല്ലോ മഹേന്ദ്രയുടെ ജീപ്പല്ല കേട്ടോ മഹേന്ദ്ര കമ്പനി ഇറക്കുന്ന ജീപ്പല്ല വേറെ ഒരു ജീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാഹനം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് ഏതാണിത് ഇസ്രയേലിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണത് ഇസ്രയേലിന്റെ ഉൽപ്പന്നമാണത് ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് കണി കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഭരണം മാറിയപ്പോ ഇസ്രയേലുമായി ഇന്ത്യ കൈകോർത്തു ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി വരെ ഭരിച്ച മൻമോഹൻ സിംഗ് വരെ ഭരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളും ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് പോയിട്ടില്ല അമേരിക്ക പോയിട്ടില്ല ആഫ്രിക്ക പോയിട്ടില്ല സൗദി അറേബ്യ പോയിട്ടില്ല ഖത്തർ പോയിട്ടില്ല കുവൈറ്റ് പോയിട്ടില്ല ഈ റഷ്യ പോയിട്ടില്ല ചൈന പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോ ജറുസലം പട്ടണത്തില് അമേരിക്ക ചെന്നിട്ടവരുടെ എംബസി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെട്ടിരിക്കുകയാണ് യഹൂദികളെ സഹായിക്കാൻ പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ലോകത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുണ്ടായിട്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് ഇസ്ലാമികമായ ഭരണം നടക്കുന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ ഇത് അതാണ് റസൂളുള്ള പറഞ്ഞത് എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അശക്തരായി പോകുന്ന കാലം വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് പറയുന്നു അടുത്തടയാളം വല്ലഹറത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ലോകത്ത് വരലാണ് പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ലോകത്ത് വരൽ കയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണാണ് 
അത് മലപ്പുറത്ത് വന്നാലും കോഴിക്കോട് വന്നാലും കാസർകോട്ട് വന്നാലും കരിപ്പൂര് വന്നാലും അതിൽ തൃശ്ശൂര് വന്നാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാലും അതിന് നമ്മൾ ബേജാറായിട്ട് കാര്യമില്ല പറയേണ്ടത് പറയുക തന്നെ വേണോ പക്ഷേ അള്ളാ എൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഇവിടെ പുലരുക തന്നെ ചെയ്യും വലഹറത്തിൽ പാട്ട് പാടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കലോ ഹയാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണാമോനെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ലോകത്ത് വർദ്ധിക്കൽ ക്രിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണാമോനെ വസ്വരിപത്തിൽ ഹുമോർ കല്ലുകുടി വർദ്ധിക്കൽ ക്രിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണാമോനെ കഴിഞ്ഞു പോയ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ പറ്റി അവസാനം വരുന്നവർ കുറ്റം പറയുക ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുക സയ്യദന്മാരെ കുറ്റം പറയുക ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുക സയ്യദന്മാരെ കുറ്റം പറയുക അത് ക്രിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണാമോനെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കണ്ടാറ സൂളുള്ള പറയാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നോളണം ഇന്ത ആ സമയത്ത് സുനാമി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് കാല റസൂലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് സുനാമി വന്നില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകളുടെ കടലിൽ കാണാതെയായില്ലേ നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകളുടെ ഡെഡ് ബോഡി കരക്കണിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കണ്ടുകിട്ടാതെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ അതീവ ഗുരുതരമായ തെരച്ചിലല്ലേ റസൂലുള്ള പറയുന്നു റീഹൻ ഹെംറായ് ഇടക്കിടക്കിടക്കിടക്ക് സുനാമി വരും പോരാവസൽത്തൽ ഇടക്ക് ടക്ക് ഭൂമി കൊലുക്കമുണ്ടാകൂ ഞാൻ അബൂദാബിയിലുള്ളപ്പോ അബൂദാബിയിലൊന്ന് കുലുങ്ങി ഖത്തർ കുലുങ്ങി മക്ക കുലുങ്ങി മദീന കുലുങ്ങി സുബാനല്ലാ ലോകം മുഴുവൻ കുലുങ്ങുകയാണ് റസൂളുള്ള പറയുന്ന ഭൂമി കുലുക്കം ഇടക്കിടക്ക് ഉണ്ടാകും ഭൂമി ജനങ്ങളെ പിടിച്ചങ്ങ് തിന്നൽ തുടങ്ങും കോലം മറിച്ചൽ ഉണ്ടാകൂ വാട്സാപ്പ് തുറന്നപ്പ കണ്ടതെന്താണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാട് പ്രസവിച്ചപ്പോ അമേരിക്കയിലെ കഥയല്ല പറയുന്നത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരാട് പ്രസവിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി മനുഷ്യ കുട്ടിയായി മാറുകയാണ് ആട് പ്രസവിച്ച കുട്ടി മനുഷ്യ കുട്ടിയാണ് ഇവ മസുഹൻ വഖദുഫൻ കോലം മറിച്ചിലും ഭൂമി പിടിച്ച് തിന്നലും ഉണ്ടാകും വായാത്തിൻ വേറെയും കുറെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ വരും തത്താപ തുടരെ തുടരെ വരും കനിലാമിൻ കുത്തിയസിൽക്കുഹോ തസ്ബിമാലയുടെ നൂല് മുറിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മണി നിലത്തോട്ട് വിഴുന്നത് പോലെ ക്യാമത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ഒന്നിൻ്റെ പിറകെ 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 മറ്റൊന്ന് മറ്റൊന്നായി വരുമെന്ന് കാല റസൂലുള്ള അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാലം വല്ലാത്ത അപകടത്തിലാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളിക്കളയണ്ട മോനെ മരണമെന്ന് പറയുന്നൊരു നഗ്നമായ സത്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് പാരത്രികമെന്ന് പറയുന്നൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് എക്കാലത്തുമുള്ള പാരത്രിക ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണോ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീത ായിരിക്കുന്ന റബിയുല്ല അടുത്ത റബിയുല്ല വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന് ആർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്ത് റബിയുല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് കബറിലാണ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള മൈദിൻ ഇബ്രാഹിം ഖലീലുൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മായിദിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ദയവാ കോളേജിലെ ഉസ്താദായിരുന്ന വാരിസ് സക്കാഫി മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടവിടെ യൂസുഫ് സക്കാഫി എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സക്കാഫി കോട്ടക്കൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽ മരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല 
കരിഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നാല് സഖാഫിമാരായ ഉസ്താദിമാര് അപകടത്തിൽ കടന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ ക്യാൻസർ പിടിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അബുദാബിയിൽ വലിയൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനി നടത്തിയിരുന്ന അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ദിവസം വയറിൻ്റെ സൈഡിനൊരു വേദന ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെപ്സി കുടിച്ചു നോക്കി ഗ്യാസാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല നല്ല ചുടുവെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കി ഗ്യാസാന്ന് വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല തൊട്ടടുത്തൊരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യണം ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തു റിപ്പോർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലിവറിന് എന്തോ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് വിശദമായ ചെക്കപ്പ് വേണം അബുദാബിയിലെ മഫർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ക്യാൻസർ തിന്ന് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എറണാകുളത്തെ ലൈഫ് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോങ്കോളജി സർജനായ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ പത്മശ്രീ നേടിയ മനുഷ്യനാണ് കേരളത്തിലെ ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും അതിവിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ ഹോങ്കോളജി സർജനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചു വിശദമായ എൻഡോസ്കോപ്പി കൊളോണോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലിവറിന് മാത്രമല്ല കൊട്ടലിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ക്യാൻസർ തിന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയെ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ അവനെ എങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ തലകെട്ട് കെട്ടിയ കുട്ടി ഉറങ്ങല്ല എങ്ങോട്ടൊക്കെ അവനെ വിളിച്ചാൽ ഉറങ്ങണോരൊക്കെ ഉറങ്ങാത്തവർ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഒറ്റ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ദ്വാക്കാണ് ഇജാമത്തിലുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനടക്കമുള്ള ഇവിടെ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മജിലിസിലിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങരുത് കേട്ടോ മോനെ മുത്താലിമ്യങ്ങൾ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്തില്ല രണ്ടാം ദിവസത്തിൻ്റെ സമയം ഒന്നാം ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ദിവസം കഴിയണ്ടേ അത് പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിയാതെ നമുക്ക് ഉറക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഏ നല്ലോണം അധ്വാനിച്ച് ഓതി പഠിച്ചാലാണ് എലുമ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എലുമ് നാഫി ആവൂല്ല കിട്ടൂല്ല ഒരു പോളീഷഡ് ആരുമായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതെ മുത്താലിമികൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള മൊഹബിങ്ങൾ ആരും ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മജിലിസാണ് ആരും ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഉറക്ക് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിരവധി തവണ ആ മസലങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വയത് പറഞ്ഞത് വേറെ എവിടെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഥലം എൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ആ പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആൾക്കാരൊക്കെ മാറിപ്പോയല്ലോ ഉറക്ക് നല്ല എൽമിൻ്റെ മജിലിസിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്ക് വന്ന എന്താ ചെയ്യാ ഉറങ്ങാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറക്കു വരും രോഗം കൊണ്ട് വരും ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ ഇബിലീസിൻ്റെ ഷൈത്താൻ ഏറ്റവും അധികം പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുബിൻ്റെ എൽമ് പറയുന്ന സമയത്താൻ ഒരു മനുഷ്യനെങ്കിലും നന്നായാൽ മുഹാദുബിന് ജബൽ റതി അള്ളാഹുബിനുബിന് യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കും അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞല്ലോ യാ മുഹാദ് നിന്റെ ഉപദേശം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിതായത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ദുന്യാവും അതിലുള്ള സർവസ്വത്തിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഹൈറ് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാവലാണെന്ന് അപ്പൊ ഒരു വയല് കേട്ടിട്ട് ഒരാൾ നന്നായ അലഹമില്ല ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു മുലേരും നാൾ എന്റെ കൈ പിടിച്ച ഒരു മുതരിസ എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് അദ്ദേഹം ദിവസം നടത്തുന്നുണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എൻ്റെ ദർസിൽ വർക്കത്തിനുണ്ടാകാം ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ദർസ് നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ കോടതിയിലാ ദർസ് നടത്തുന്നത് കമ്മീഷൻ്റെ കോടതിയിലാ എൻ്റെ ദർസ് അതുകൊണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് മുത്താലിമ്യങ്ങൾക്ക് ദർസ് നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉസ്താദിൻ്റെ കേസറ്റ് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ ബാപ്പാട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒതിയിട്ട് ഈ ഉസ്താദിനെ പോലെ ബാലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊയിലിയാരാവണമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ബാപ്പ എന്നെ പള്ളി ദർശിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കി അങ്ങനെ ഞാൻ ഓതിപ്പഠിച്ചു വളർന്ന് മൗ സഖാഫിയായി ബിരുദമെടുത്ത് ഇപ്പം എഴുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ദർശ് നടത്തുന്ന ഒരു മുതലിസായി അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ വന്ന് ഈ വിവരമില്ലാത്ത ജാഹിലായ എന്നോട് സന്തോഷം പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് പടച്ചോനെ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരായി
സുൽത്താനുല്ലുലമ കാന്തപരം ഉസ്താദിനോട് എത്രയെത്ര മുത്താലിമ്യങ്ങള് എത്രയെത്ര ആലിമ്യങ്ങള് എത്രയെത്ര മഹാന്മാര് ഉസ്താദിന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാകൂ ആ മഹാൻ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലോ അത്ര വലിയ ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണേ അല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ വാല് കേട്ട് ഹിതായത്താവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വാല് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വറക്കത്തും ഏറ്റവും വലിയ തൗഫിയക്കും ഉറക്കു വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഉറക്ക് വരുന്നവര് ഇപ്പം നീക്കണ്ട കേട്ടോ മസാല പറയാൻ എല്ലാവരും കൂടി നീച്ചാൽ പിന്നെ സ്ഥലസ്ഥലം കൂടെ പെടും ഉറക്ക് വരുന്നവര് പതുക്കെ ആർക്കും ശല്യം ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്തിരിക്കണ ആ കസേരിലിരിക്കണോട് പറയാ നിങ്ങളൊന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരുന്ന് ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ഒരു ചെയ്ഞ്ച് ഇബിലീസ് തൽക്കാലം വട്ടം കറങ്ങി പിന്നെ ഉറങ്ങില്ല ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണോ രണ്ടാമത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ലാഗി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരുന്നിട്ടും നിനക്ക് ഉറക്ക് വരികയാണോ എന്നാ നീ പോയിട്ട് ഒരു ഉതു ചെയ്തു വാ കാമിലായി ഉതു ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത് കാമിലായി ഉതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ സുന്നത്തുകളും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീട്ടിക്കഴിയുക വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുക മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കീപ്പോട്ട് കളയുക കൈകാലുകളൊക്കെ നീട്ടിക്കഴിയുക ഇന്ന ഉമ്മത്തി യുദ് ഔന യൗമൽ കിയാമത്തി ഹുറൻ മുഹജ്ജിലീൻ എന്റെ ഉമ്മത്തിമാരെ കയ്യാമത്ത് നാളില് കൈകാലുകൾ വെളുത്തവരെ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കാരണം വെള്ളം എവിടെ കത്തട്ടിയോ അവിടെ നാളെ മഹേശ്വറയില് അള്ളാഹു ലൈറ്റ് കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഒതു കൊടുക്കുമ്പോ പിഷ്കം വേണ്ട കുറച്ചും കൊണ്ട് നീക്കി കൈകിക്കോ കൈ ഇതുവരെ കൈകിയാൽ മതി ഷാഫി മതി കബില് പക്ഷെ കുറച്ചും കൊണ്ട് കയറ്റി കൈകിക്കോ തല മൂന്ന് മുടിയുടെ ചോട്ടിലാലേ കുറച്ച് ഭാഗം തടവിയാൽ മതി പക്ഷെ കുറച്ചങ്ങനെ മേപ്പോട്ട് കയറ്റി തടവിക്കോ മുഖം കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി പെരടിയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കയറ്റി കഴുകിക്കോ അങ്ങനെ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിച്ച് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റി പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞ് കൈകാലുകളൊക്കെ നീട്ടിക്കഴുകി ഒരു കാമിലായി ഒതു ചെയ്തത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണോ എന്നാ പിന്നെ വായു കേൾക്കണ്ട ആ ഉറക്ക ഇബിലീസിന്റെ ഉറക്കല്ല ഇസ്ലാം വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ മതാണ് ആ ഉറക്കിനെ പറ്റി അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞു ആ ഉറക്കവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണമാണ് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുള്ളവൻ വായു പറയാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുള്ളവൻ വായു കേൾക്കേണ്ടതുമില്ല ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമുള്ളവൻ വേഗം പോയി കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് അവന്റെ ഹെൽത്ത് വെൽത്താക്കിയിട്ട് അവന്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ നോക്കണോ നിങ്ങളുടെ സഹോദര നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തേൽ എത്തുമ്പോഴത്തും ഞമ്മടെ വാല് നിന്നിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഞാനൊരു സമയത്ത് ഈ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ് അതും ഇവിടെ തന്നെയാണ് നടന്നത് വാല് പറയുമ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്താ ഒരു വലിയ സദസ്സാണ് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ മുതലാളി ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പേര് കെട്ട മുതലാളി ഞാൻ അവിടെ വാദിന് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഇച്ചാനെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ കൊണ്ടുവരുമോ എന്തിനാണ് പള്ളിക്കോ മദ്രസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാലോ ദീന് നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവരൊന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് രാത്രി വളരെ വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ വന്നാൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഉറക്കത്തിലാവും നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് പോണേൻ്റെ മുമ്പ് കണ്ടാൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തരും തരുന്ന ആളാണ് അവർ ഓ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഞാൻ വായത് തുടങ്ങിയ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം ആയപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കോടീശ്വരൻ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വലിയ ബഹുമാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് സദസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിരുത്തി വായത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വായും കഴിഞ്ഞ് പിരിവും തന്ന് പിരിവും കൊടുത്ത് പണവും തന്ന് അദ്ദേഹം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു
മുടക്ക് ആ മുതലാളി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല ഞെട്ട് വന്നതാണ് ഏ അതെന്ത് ചോദിച്ചു ഈ പരിപാടിയുടെ സൗണ്ട് ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലിക്ക വീട്ട് കിടന്നാല് ഇവിടെ കേക്കണേക്കാൾ ഇരട്ടി ഒച്ച എന്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നു മുടങ്ങ സത്യം പറയാച്ച സ്റ്റേജിൽ വന്നിരുന്നപ്പോ ഒരു ശല്യമില്ല ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങി അപ്പോ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വരാൻ പാടില്ല കേട്ടോ മുതലാളിയായാലും തൊഴിലാളിയായാലും അള്ളാഹുബിന്റെ ഇൽമില് ആരും വ്യത്യാസമില്ല അള്ളാഹുബിന്റെ അടുത്ത് ഈ മുതലും തൊഴിലൊന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇക്വാലിറ്റിയാണ് സമന്മാരാണ് അവിടെ തങ്ങൾക്കും മൊയിലിയർക്കും പ്രിവിലേജ് ഇല്ല അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കാൽപാദങ്ങൾ എടുത്തു വെക്കണമെങ്കിൽ നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതെ അള്ളാഹു താല കാലെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല ഒന്നാമത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിനക്ക് ആയുസ് തന്നു നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു രണ്ടാമത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നിനക്ക് യുവത്വം തന്നു നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു മൂന്നാമത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും നീ നിനക്ക് പണം തന്നില്ലേ ആ പണം എവിടെ നിന്നുണ്ടാക്കി നാലാമത് അള്ളാഹു ചോദിക്കും ആ പണം എവിടെ ചെലവഴിച്ചു ഈ നാല് കാര്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ ഒരു മൗല്യാരുടെയും ഒരു തങ്ങളുടെയും ഒരു ആചാരുടെയും ഒരു പണ്ഡിതന്റെയും ഒരു പാമരന്റെയും കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ഐശ്വറയിൽ അള്ളാഹു അനുവദിക്കൂല മോനെ അതുകൊണ്ട് അർഹമുറാഹിബായ റബ്ബ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ബിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ റബിയുള്ള മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒമാ അറുസല്ലാക്ക ഇല്ലാ റഹ്മത്തല്ല അലമീൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന ആയത്താണത് ഒമാ അറുസല്ലാക്ക ഇല്ലാ റഹ്മത്തല്ല അലമീൻ സകല ലോകത്തിനും അനുഗ്രഹമാണ് ാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാനെ പറഞ്ഞയച്ചത് ആ അനുഗ്രഹമായ റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിമാരാണ് നമ്മള് നമ്മളത് ഏറ്റെടുക്കണോ നമ്മളും സർവജനങ്ങൾക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നവരാകണോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആശ്വാസം നൽകുന്നവരാകണോ എല്ലാവർക്കും സഹായിക്കുന്നവരാകണോ എല്ലാവരെയും ആദരിക്കുന്നവരാകണോ എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കുന്നവരാകണോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ലോകത്തെ ഇസ്ലാമതം ചരിപ്പിച്ചത് അവിടുത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ റൗഫത്ത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഹാദിയ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ആദിര ഹാദി ഹാദിയ കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു ഹാദിയയുടെ മതം മാറ്റം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്രമാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ അറിയാത്തവർ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് മാലിക്കുദ്ദീനാറതി അള്ളാഹുവന്റെ വന്നിട്ട് കപ്പിലിറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായി പള്ളി ചോദിച്ചപ്പോൾ നാലേക്കര അറുപത്താറ് സെന്റ് സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പള്ളി കയറ്റാൻ കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കളാ മോനെ രണ്ടാമത് മാലിക്കുദ്ദീനാർ അതി അള്ളാഹുവന്റെ പറഞ്ഞു പള്ളിക്ക് സ്ഥലം പോരാ കൊച്ചുമരും കല്ലും വെട്ടുകയും അതിലും കട്ടലും ജനലയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൊടുങ്ങല്ലൂര് കാളി ക്ഷേത്രത്തിന് പുഴക്കി വെച്ചിരുന്ന കല്ലും ഇഷ്ടികയും കുമ്മായും എടുത്തിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തത് ഹിന്ദുക്കളാ മോനെ മൂന്നാമത് മാലിക്കുദ്ദീനാർ പറഞ്ഞു മാലിക്കുദ്ദീനാറിന്റെ കൂടെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമത പ്രചരണത്തിന് വന്നത് പതിനാല് പേരാ പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും അധികം സ്വഹാബത്തിന്റെ മഖുബറയുള്ള നാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയാണ് ഇച്ചിലങ്കോട് ജുമായത്തു പള്ളിയിൽ ആറോ അഞ്ചോ സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കബറുണ്ട് വേറെ കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്ര അധികം സ്വഹാബത്തിൻ്റെ കബറില്ല സുഹാനുള്ള കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാൻ പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളി മാലിക്കുദ്ദീനാർ തങ്ങളുണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ പള്ളി ആദ്യത്തെ ജുമ നിലനിർത്തിയ പള്ളി ആദ്യത്തെ മെഹ്റാബ് പണിത പള്ളി ആദ്യത്തെ മിമ്പറ പണിത പള്ളി ആദ്യം ബാങ്കി വിളിച്ച പള്ളി ആദ്യം ജുമ നടത്തിയ പള്ളി ആദ്യം പെരുന്നാൾ നിസ്കരിച്ച പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ രണ്ടാളുടെ കബറുണ്ട് ഹബീബിൻ മാലിക് റതിയുള്ള 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെയും കബറ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാമ്പള്ളിയിലുണ്ട് ഇവിടെ തലങ്കര മാലിക്കുദ്ദീനാറിൽ സ്വഹേബത്തിന്റെ കബറുണ്ട് ഇച്ചലങ്കോട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ രണ്ടിലധികം മൂന്നിലധികം സ്വഹേബത്തിന്റെ കബറുണ്ട് സുബാനല്ലാ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വഹാബത്തിന്റെ കബറുള്ള നാട് ഈ കാസർകോടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ മറക്കത്ത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ ദീനിനൊരു ഇജ്ജത്ത് തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിസന്ധി വരുന്നോളും മഹാന്മാരുടെ കാവര് തരുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ദറജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാ മൊഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ കാട്ടിലും റിഫായി ഷെയ്ഖിനെ കാട്ടിലും അജ്മീർ ഹാജാനെ കാട്ടിലും മമ്പറത്ത തങ്ങളെ കാട്ടിലും ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങളുപ്പാപ്പാനെ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫുൽ മദനി തങ്ങളെ കാട്ടിലും നാഗൂർ ഷെയ്ഖിനെ കാട്ടിലും ഏർവാടി ഇബ്രാഹിം ബാത്തിഷാനെ കാട്ടിലും വലിയ ദറജയാണ് ഇച്ചലംകോട് ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്നത് വലിയ ദറജയുള്ളവരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ചേരമാമ്പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്നത് വലിയ ദറജയുള്ളവരാണ് തലങ്കര മാലിക്കുദ്ദീൻ അറതി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ പള്ളിയിൽ കിടക്കുന്നത് സ്വഹാപത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മാലിക്കുദ്ദീൻ അറതി അള്ളാഹുവിന് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് മൂന്നാമത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്ത് പുരുഷന്മാർക്ക് പെണ്ണ് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് മുടക്കുമോനെ ആ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടീനെ വിളിച്ചവനെ മുടക്ക് ആ ഒരാളി ഉറങ്ങാൻ സംഭവിക്കില്ല എന്താണെന്നറിയോ പണ്ട് ഈ അയലമു ഹായിനത്തിൽ അയ്യൂരി ഒമാത്ത് ഹുഫി സുദൂർ എന്ന ആയ തോതുമ്പോൾ അള്ളാഹു കണ്ണിൻ്റെ കട്ടുനോട്ടും ഹൃദയത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നതൊക്കെ അല്ല അറിയുന്നതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പം ജനങ്ങളും അറിയാൻ തുടങ്ങുക ഇത് ലൈവാണ് ഈ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ദുബായിലും ഖത്തറിലും അമേരിക്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും ഈ സാധനം അടിച്ച ലൈവായിട്ട് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഉറങ്ങുന്നതും ലൈവായിട്ട് കാണും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കണം മഹാനായ അഷ്റഫ് ഉൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പർബറക്കത്തുള്ള മജിരിസായി അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മജിരിസ് കബൂൽ ചേരി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ മാലിക് ദീൻ അറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പേർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ആരാ പെണ്ണ് തരിക കേരള ചരിത്രത്തിൽ ഭാരത ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ തുല്യതയില്ലാത്ത സംഭവം ആ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പെണ്ണ് തരാ നായന്മാര് തീയന്മാര് ഇഴവന്മാര് കൊശവന്മാര് ചെട്ടിയന്മാര് പുലയന്മാര് പാണന്മാര് ഇഴവന്മാര് എല്ലാരും മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ പെങ്ങള് ഇവളുടെ പേര് അംബിക ഇവളേതാ മതം മാറുന്നു ആമിന നാക്കി ഇത് എന്റെ പെങ്ങള് ഇവളുടെ പേര് യശോദ ഇവളിതാ മതം മാറുന്നു ഇവളുടെ പേര് ആസിയ എന്നാക്കി ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് പത്ത് അമുസ്ലിം സ്ത്രീകള് മതം മാറിയിട്ട് സൗദി അറബി എന്ന് വന്ന സ്വഹാബത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായി ഒരാളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയില്ല ഒരാളും ഹൈക്കോടതിയിലും പോയില്ല ഒരാളും മാർച്ച് നടത്താനും പോയില്ല ഒരാളും കൊടി പിടിക്കാനും പോയില്ല എന്റെ കാരണം അന്ന് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പിരാന്തില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പറകിലും രാഷ്ട്രീയ പിരാന്ത് അതിക്രമിച്ചു പോയത് കൊണ്ട് മതത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർഖാദ് റതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആശാരിയും കൊശവനും ചട്ടിയും പാണനും പൊലയനും ഒക്കെ മതം മാറിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ സഹാപത്തിന്റെ ഭാര്യമാരായിട്ട് ഈ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള തങ്ങന്മാരല്ലാത്ത എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും നായരുടെയും എഴവന്റെയും കൊശവന്റെയും ചട്ടിയുടെയും പാണന്റെയും പൊലയന്റെയും മക്കട 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 മക്കളാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമുള്ളത് എന്ന് കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഉമർ ഖാദ് റബി അള്ളാഹുവൻഹു അറബിയിൽ ബൈത്ത് ചെല്ലിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ രാജ്യം കലാപമാക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകരുത് ചരിത്രമറിയാതെ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചുകൂവരുത് ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയം കണ്ടിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രത്യേകിച്ച് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂളിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ട മദീനയിൽ അങ്ങാടിയിലൂടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി തങ്ങളൊരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരിക റസൂള്ളാക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് മോനെ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നബി തങ്ങൾ അനാവശ്യമായി അങ്ങാടി പോവില്ല നബി തങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും മദീന സൂക്കിലേക്ക് പോകും എന്തിനാ പോണ് ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ അരി വാങ്ങാൻ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഒമ്പത് ഭാര്യമാരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഇറച്ചി അരി പച്ചക്കറി ചീര അതുപോലെ പഴം ഇതൊക്കെ വാങ്ങി നബിതങ്ങൾ തലയിലേറ്റു അന്ന് ഐ എൻ ഡി യു സി ഇല്ല സി ഐ ടി യു ഇല്ല എസ് ടി യു ഇല്ല ബി എം എസ് ഇല്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഒന്നുമില്ല ആ കാലത്ത് ഹബീബിൻ്റെ തലയിൽ ഒക്കെ ചുമന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ചിലപ്പോൾ നബി ചല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂണിന് രണ്ട് പേരെ കുട്ടികളുണ്ട് ഒന്ന് സയ്യദന ഹസൻ രണ്ട് സയ്യദന ഹുസൈൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് രണ്ട് മക്കളോട് നല്ല പ്രണയ നല്ല പ്രേമ പക്ഷേ ഒരു പൊടി സ്നേഹം നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊടി സ്നേഹം കൂടുതലുള്ളത് ആരോടാണെന്നറിയോ ഹസൻ തങ്ങളോടാണ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹുസൈൻ തങ്ങളോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല കൊടുക്കുന്നതിലോ വാങ്ങുന്നതിലോ തിന്നുന്നതിലോ ഭക്ഷണത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ സ്വഭാവത്തിലോ ഒന്നും നബിതങ്ങൾ ആ വ്യത്യാസം കാണിക്കില്ല പക്ഷെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ഒരു പൊടി സ്നേഹം ഹസൻ തങ്ങളോടുണ്ട് അതുപോലെ റസൂലുല്ലാൻ്റെ മക്കൾക്കളോട് നബിതങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മക്കളോടും തുല്യ സ്നേഹ പക്ഷെ ഒരു മകളോട് കുറച്ച് സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ട് അതേതാ മോള് ബി വി ഫാത്തിമത്തു സഹറ ആ മോളെ പറ്റി അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിമത്തു ബിലു മിന്നെ ഫാത്തിമ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണ് അലി റതി അള്ളാഹുവന്നു എന്താ മുണ്ടതിരിക്കണം മോനെ അലി റതി അള്ളാഹുവന്നു ആളെ ആരാചിട്ടപ്പങ്ങള് ഫാറുള്ള ുവിനെപ്പറ്റി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് അന്ന മദീനത്തു ഞാൻ മദീനയിലെ അറിവാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഗേറ്റാണ് അലി എന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാഹി ആ അലിയാരി വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ ബീബിന് നിക്കാഹ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ മുതലാളിമാരുടെ മുതലാളിയായ രണ്ടാൾക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫാത്തിമാനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പക്ഷേ റസൂലുള്ള കൊടുത്തില്ല ഉമർ ബിൻ ഉൾ ഖത്താബിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഫാത്തിമാനെ കെട്ടാൻ പക്ഷേ റസൂലുള്ള കൊടുത്തില്ല അവസാനം തൊഴിലാളിയായ ഒട്ടകത്തിന് പുല്ലരിഞ്ഞ് ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയായ അലിയാരി വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ റസൂലല്ലാ അവിടുത്തെ കരളിൻ്റെ കഷ്ടമായ മോളായ ഫാത്തിമാരെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ച് തരുവോ നബിയേ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു തരാം ഫാത്തിമാനെ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞു ഒരൊറ്റ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് 
എന്താണ് ആ ഡിമാൻഡ് നല്ല മഹർ ഇങ്ങട് തരണം അലി റതി അള്ളാഹു അലിമിന്റെ കയ്യിൽ മഹർ കൊടുക്കുക ഒന്നുമില്ല നേരെ ഓടി എവിടേക്ക് സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു അലിമിന്റെ അരികിൽ ചെന്നു കുറച്ച് പണം കടം വാങ്ങിച്ചു യഹൂദിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുല്ലരിഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഉപജീവന മാർഗം നയിക്കുന്ന ദരിദ്രനിൽ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്ന അലിബിന് അബി താലിബ് എന്ന ഹാജ ആ തങ്ങൾക്ക് അലി റതി അള്ളാഹുവിനുവിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അലിയാര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അനിക്കാഗ ബന്ധം സുദൃഢമായപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കു മോനെ അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇടക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുടിക്കണം ഞാനും മനുഷ്യനാണ് പണ്ടൊക്കെ ആറേഴ് മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ വായെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലമല്ല ഇന്ന് കുറച്ച് താടിയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിരച്ചത് കണ്ടില്ലേ വയസ്സ് അമ്പതായി അത് വലിയൊരു വയസ്സായിട്ടല്ല എന്നാലും ഒരു വയസ്സ് തന്നെ അല്ലേ പതിനെട്ടുകാരനല്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങള് അലിയാരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലി ഞാൻ എൻ്റെ കരള് പറിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ കൈ തരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ കരള് പറിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെ കൈ തരുന്നത് അലി എന്റെ ഫാത്തിമാര് നീ ജീവിതത്തിൽ കരയിപ്പിക്കരുത് അലി എന്റെ മോള് നീ കരയിപ്പിക്കരുത് അലി എന്ന് അലിബിനെ അബി താലിബിനോട് അഷറഫ് ഉൽ ഖലക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ എനിക്കൊരു റുമാൻ പഴം തിന്നണം ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പഴമാണ് റുമാൻ സ്വർഗത്തിലെ പഴമാണ് റുമാൻ സ്വർഗത്തിലെ പഴാണ് റുമാൻ ഖുർആാനിൽ പേര് പറഞ്ഞ പഴമാണ് റുമാൻ അലിയാർ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാട് മോളെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ ഈ റുമാൻ പഴം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഒട്ടകത്തിന് പുല്ലരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന പൈസ എടുത്തിട്ട് നിനക്ക് ഒരു റുമാൻ പഴം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് സന്തോഷമായി അന്നൊക്കെ ഒരു റുമാൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ ദാരിദ്ര്യം നമ്മളുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാ മഹദൂമിയ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി വലുതാക്കട്ടെ ആമി ഇനിയും ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്യുന്നതങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ ആമി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കണ് മോനെ രാവിലെ എന്താ ചായക്ക് കടിച്ചത് നല്ല ഇറച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ട് താലിമായാലുണ്ട് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ഉസ്താദ്മാർ ഓതി പഠിച്ചപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കിട്ടാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമുണ്ട് എവിടെ കല്യാണത്തിന് പോയാലും ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇപ്പം ആർക്കും ബിരിയാണി വേണ്ട മന്തി വേണ്ട നന്ദിയും വേണ്ട ആ നിലക്കായിരിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം നാടൻ ചോറ് മതി ഇപ്പോൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആൾക്കാരും വൈറ്റ് ഗാലറിയിലായിരിക്കണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളച്ചോറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ഗേറ്റഗറി മാറി പിടിച്ചു കാരണം തിന്ന് 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 തിന്നിട്ട് അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കുകയാണേ അത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല തിന്നാൻ വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ഉറങ്ങില്ല നേരം വെളുക്കോളം നാളെ എന്ന് പള്ള നിറച്ച് വയർ നിറച്ച് ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ല അള്ളാ എന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ പോയിട്ട് അധിക കാലമൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആവട്ടെ അതൊക്കെ അന്നൊക്കെ ഒരു റുമാം പഴം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത അത്ഭുത ഫാത്തിമ ബീബി പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണം അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഒട്ടകത്തിന് പുല്ലരിഞ്ഞു ആ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു റുമാൻ പഴം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു കിറ്റിലിട്ട് വരിക ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ കൈ കൊടുക്കുമ്പോ ഫത്തിമതാത്തിൽ മജിദി വല്യ 
يا بنت خير الناس أجمعيني عفاتي ما أدا مغطى كاننا سندوشن كانان علي رضي الله عنه رمّا بدر مانغي كوند بيريجا يانا بايرين دا بريلا ور فقير ور ببيتش كارن وايلي رنو ند جوي جو علي أري نيان أنج دواسا أي باتشان عاي تطلع ينيك بيشاب ساهي كام بيا أدو كوند Ninggalah kayir allah rumah beram, yani kita jauh. Amma sa ila falatan har kala Allahu azza wajal. Jodit cebane madakan padi la. Kato Allahu bin Rasul beranjo. Oru kudera portu wandatane wiritta ninggalode yajika mandha dengilum. Awan verda verungai yoda bideri dandha kala Rasul Allah. Chala poritam kudera portu wandatau. Ada anju rupee teriyo ni yoi kaya. Anjur rupiah ke abang kudara porta abang dah, pernah ni, saya ni re modal ali dah tertinggi ni dikya. Abang korcuh ustad mai re abang piri bini bantu. Apo, itu beliau modal ali al. Abang re abang dah innova crusta karla. Minimum iru ilat cham, ini re full option iru beti ilat cham, melanda. I crusta karli abang dah tu, anda tu ustad mai re nara gigi abang dah tu, i modal ali orang baru ni anggal ustad abang dah tertinggi perlu beti abang dah ana. Indah itu terlalu dua orang. Elu beri mata kau nokia itu berani. Terus beliye karun mulai cuci orang kai indah ni karun ni kagai bicang kagak sabar nak nanti kuda orang. Ustadz mari indah mautu kau kya orang kondo berani gitu ni lah. Apo? Ida Allah ral bidau, fasakat al alimu, faalaihi la anatullah. Bidat tu logat tu pratechcha magumbo. Aribul la alimi minda adiri nal. Awan deh talak ke muka lil Allah agu awan deh syabam beri mandi kala Rasulullah ki. Ii modal alih dini ni deh paranya po. Ini ke satu mana pertama alih alih anatoh. Cila raka rana lah. Nya orang lecchan jojo orang lecchan dariu pati lecchan jojo dariu. Ala buitli orang na bensi. Nya ane kondoga nu barna kondok kalam barai. Angan atteri ini ke satu yang deh priya pata Habiban. Nya paranya. Ninggal paranya deh tetan. Habib Muhammad Mustafa. Tenggal paranya tuhnda. ये हदीस हम और ही केल पिच गुड़ तो जान ये हदीस इमाम बुखारी का हदीस आन अधिल लाई फिल्लात संभव माने नूर सरमाने हंड्रेड परसेंटेज शक्की काम अयाल वेग आगत तो वही टे उरी पदिन आई रोड पेर तिटे ये उस्ताद मारी कोड तो भोई भोई ना पुस्ताद इंडा वागो रिवली उस्तादे नगला वड़ा लदो वंडे पदिन आई रूं गट Ayat ada lah kahar, poti sakam mandi krustel itu mana apa ini ayam kita cuci mana dah, anggana kurangkan kalam boi, abon de, lama majority kah kani cuci boi ayam badi, over smart orang kalikan dah, itu, Allah guna mukti dengan ni amat taruh mobil mobil baka, hendu macam tu, hanggaru mana, hambau mana, lalu madi, nama kita tanah taruh mobil mobil baka, liat tak peribahasa anda kita terkena awal sulia, Allah guna terindah dalam tanah berkat tu sendawa sikiga. Tering tan terat, etra alkaran yang amala jodoh itu, etra etra pawangan lalu, urine erat kanjik ke bagai ilah, tapi abad te, Ali kerana Allah agamin keran dua beri nabi ilah, apa kira dengan nanti perayaan Ali, anjir dawa samai, jam bacaan garis cipta nikke bala ada besak ke gayaan, aroma badan teri mo, Ali kerana Allah agamin marut tan nalo jicilla. Anda bahaya ke kau dek kami ni wangi cukup anda beri nak kembali lagi negatif ya beri mana yang anda beri anda rumah beram apa apa perta fakiran yang kau dek terata berengai yaud Fatima rada yang Allah guna ni ada berhenti lek cendera Paul Aliari berengai yaud ada mading ya beri nak kai cakar dek Paul Fatima bi bi cedik ke gaya ada bertabe yang tu beti rumah beram mangga payah sakit tiile Enda wajah gak kena umma mari mana sila kano, enda wajah gak kena upa mari mana sila kano, enda wajah gak kena cerupak kari mana sila kano. Fatima rada yang Allah guna ni orang ada, Ali rada yang Allah guna tu. Nada mana sambab anggal kau baik tama ini ni ini paranya po. Fatima abih bicir cipta baraya na, ini kerumma tu anda dene kasan dosai. Ngala pawa perta fakir ni kor teru. Adan konsep tu, nama la nanggilo. Nampol buitle kan dia teri, nampol Dubai ini beriar. Nalilor iPhone bangi, bahaya ke kodkanam. Tuk 
വന്ന വൈക്കൻ ഐഫോൺ ബാലയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു സാധനം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഐഫോൺ ടെൻ ഇതൊരു സാധനം അതിനോ ടെന്നോ നയനോ കണ്ടല്ലോ ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം റുപ്യ വില വരുന്ന ആ സാധനം അത് ഭാര്യൻ്റെ കയ്യിൽ ചെന്ന ഉടൻ അവളുടെ കയ്യിലിതാ നിനക്കുള്ളത് പുതിയോന്ന് പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്താൽ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന നെറുവൃതി അത് കാണണമെന്ന് വെച്ച് കയ്യിൽ പിടിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ബൈക്കിൽ പള്ളിയിലെ ഹത്തീപ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അതേ എനിക്ക് ഫോണില്ലാതെ നിങ്ങളെ കാത്തുക്കുക ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്ന് വരികയല്ലേ ആ ഫോണൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കാട്ടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ ഹത്തീബിന് ഹത്തീബിനോട് പറയൂ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു സാംസങ്ങിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവോ മേടിച്ചതാ ഇതെൻ്റെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കൊണ്ടോടതാ ഇത് തരാനൊക്കൂല അവൾ അവിടുന്നേ എന്നോട് ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഇത് കുടുംബ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകില്ലേ നമ്മളാണെങ്കിൽ അലി റതി അള്ളാഹുവല്ലു അത് മുഴുവനങ്ങ് കൊടുത്തു ഫാത്തിമ ബീവി സന്തോഷിച്ചിട്ട് പറയാ എനിക്ക് സന്തോഷമായി അങ്ങനെ രണ്ടാളും ഉറുമ്മാമ്പഴം കഴിക്കാതെ ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതാ കയറി വരുന്നു സൽമാനുൽ ഫാരിസിന്റെ സഹാബിയായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി ഒരു കിറ്റും കയ്യ പിടിച്ച് കയറി വരികയാണ് ആ കിറ്റിലിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒമ്പത് റുമാൻ ഒമ്പത് റുമ്മാമ്പഴം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നെ കയറി വന്നിട്ട് അലിയാരോട് പറയാണിത് ഫാത്തിമക്ക് റസൂലുള്ള തന്ന അയച്ചതാണ് അലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഉടനെ ചോദിച്ചു ഇതിൽ എത്ര റുമാണ്ട് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് ഇതിൽ ഒമ്പതെണ്ണുണ്ട് അലിയാര് പറയാ അതെനിക്ക് വേണ്ട ഇത് എനിക്കുള്ളതല്ല ഇത് എനിക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പത്തെണ്ണം വേണോ അപ്പൊ സൽമാൻ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാ പത്തെണ്ണം വേണ്ടത് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഒരുത്തൻ ഒന്ന് ധർമ്മം കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് അവന് പത്ത് കിട്ടുമെന്ന് കാല റസൂൽ ഉള്ളാഹി അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സതക്കയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ റുമാനെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്തെണ്ണം തികച്ചു കിട്ടേണ്ടതാണ് സൽമാനു ും മദറസക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തണ്ട യത്തീം ഖാനക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തണ്ട മുത്തലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തണ്ട അലിമീങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തണ്ട ദാനം ധർമ്മം അത് ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കോ അത് ബറക്കത്തുണ്ടാക്കോ അത് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കോ അത് കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാക്കോ അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ മുത്തക്കയങ്ങളിൽ ഹബീബ് റസൂലുള്ള മുഹബ്ബീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആമീൻ ആ നബി തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രായ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് ഹുസൈ ഹസൻ റതി അള്ളാഹുവല്ലു ഫാത്തിമ ബീവിയോട് ഇഷ്ടം കൂടാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ചരിത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ട് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നില്ല സമയവും പോരാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് ഹസൻ തങ്ങളോട് റസൂളുള്ളൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം എന്താ അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഫാത്തിമ ബീവി റസൂലുള്ളാൻ്റെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജൈനബ ബീവി എന്താ കരളിൻ്റെ കഷ്ണല്ലേ ആണ് ഫാത്തിമാട് റസൂലുള്ളാക്കിയുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ കേട്ടോളണം മുടക്ക് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മുഖം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ മുഖത്തിനോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുള്ള മുഖ അതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയല്ല ഏറെ സാദൃശ്യമുണ്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി ചിരിച്ച റസൂളുള്ള ചിരിക്കണേത് പോലുണ്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി കരഞ്ഞ നബിതങ്ങൾ കരയണ പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ വഫാത്തിൻ്റെ ശേഷം ബീവി ആയിഷറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പറയാണ് എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണണമെന്ന് പൂതി തോന്നുമ്പോൾ ഫാത്തിമ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ 
ഞാൻ എൻ്റെ ഫാത്തിമാനെ വിളിക്കലാണ് പതിവ് ഫാത്തിമാടെ മുഖം കാടുമ്പോൾ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാൻ്റെ മുഖം കാടുന്ന പോലെയാണ് ഫാത്തിമാടെ നടത്തം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഫാത്തിമാടെ ചിരി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് റസൂലുള്ളാനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാൽ ഹസൻ്റങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഹസനും ഇന്നീ ഹസൻ എന്നില്ലെന്നാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ളോ ഹസൻ്റതിയല്ലാഹുവന്നെ കൊന്നതാണ് ആരാണ് കൊന്നത് ഭാര്യ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർത്തി കൊന്നതാണ് അതാണൊരു കവി പാടിയത് അതാണൊരു കവി പാടിയത് കളങ്കത്തിൽ ജഗത് വഞ്ചകി ശത്രു വശത്താണ് കുതന്ത്രത്തിൽ വാദിക്കാൻ തിരിക്കയാണ് കഷ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ അതി അള്ളാഹുവിനു കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വിഷം കൊടുത്തിട്ടാണ് ജഹദെന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ കൊലപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അതുകൊണ്ട് ഹസൻ അതി അള്ളാഹു താലാ നിഗുവിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്തിൻ്റെ കാരണം ഹസൻ തങ്ങളുടെ മുഖം റസൂലുള്ളാൻ്റെ മുഖം പോലെയാണ് ഹസൻ തങ്ങളുടെ നടത്തം റസൂലുള്ളാൻ്റെ നടത്തം പോലെയാണ് ഹസൻ തങ്ങളുടെ ഇരുത്തം റസൂലുള്ളാൻ്റെ ഇരുത്തം പോലെയാണ് ആ ഹസൻ അതി അള്ളാഹുവൻ ഹോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ചുമലിലുണ്ട് അതേ നബിതങ്ങൾ മദീനയുടെ അങ്ങാടിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു വല്യുമ്മച്ചി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആ വല്യുമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കുറെ കിറ്റുണ്ട് കുറെ സെഞ്ചിയുണ്ട് കുറെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ല ആ വല്യുമ്മ വിളിക്കുകയാണ് മക്കളെ ആരെങ്കിലും ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു തരുവോ ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കണില്ല വയസ്സായ തള്ളയാണ് ആരും നോക്കാനില്ല ആ സമയത്ത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ആ വല്യുമ്മാടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടത് ആ വല്യുമ്മക്കറിയില്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് ആ വല്യുമ്മ പറഞ്ഞ മോനെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുമന്നെൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിനക്ക് നല്ല പൈസ തരാ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂല ആ സാധനങ്ങളെടുത്തു വല്യുമ്മാടെ സാധനങ്ങളെടുത്ത് തോളത്ത് വെച്ച് മുതുകിലിട്ടു ആ വല്യുമ്മാടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് കുറേ അങ്ങ് നടന്നപ്പോൾ ആ വല്യമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ നാട്ടിലില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എത്ര സമയമായി മദീനയുടെ അങ്ങാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എത്ര ആളെ വിളിക്കുന്നു ആരും എനിക്ക് ചെവി കേൾക്കുന്നില്ല നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ഈ നാട്ടിലില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വല്യമ്മ പറയാണ് മോനെ ഈ മദീനയില് നീ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കള്ളൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പെരും കള്ളൻ ആ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാത്ത നമ്മുടെ മനാത്ത നമ്മുടെ ഉസ നമ്മുടെ ഹുബനുല്ല തുടങ്ങിയ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പോക്കാണെന്നു ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് ശരിയെന്നു അള്ളാഹു വരുവനാണെന്നും പറയുന്ന കള്ളനായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ മദീനത്ത് വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ പോലത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാര് ആ കള്ളന്റെ ഷെറിൽ പൊട്ടു പോകരുത് കേട്ടോ എന്നീ വല്യുമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാനെ തിരിച്ചറിയാതെ വീടിന്റെ പടി വരയെത്തി വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി സാമാ ങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് നബിതങ്ങൾ തിരിഞ്ഞിങ്ങ് പോരുമ്പോ ആ വല്യമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ അവിടെ നിക്ക് ആരും ചെയ്യാത്ത പണിയിതല്ലേ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തരാം ഒരു പാരിതോഷികം ഒരു അമ്പത് ദീർഘം എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിനാർ എടുത്തിട്ട് ആ വല്യമ്മ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടി ട്രേഡ് യൂണിയൻകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി അള്ളാൻ്റെ റസൂല് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട പുഞ്ചിരി ഏറ്റവും നല്ല സതക്കയാണെന്ന് കാല റസൂലുള്ള ആരെ കണ്ടാലും ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ഈ വലിഞ്ഞു മുറുക്കിങ്ങ അങ്ങനെ മസൂര് പിടിച്ചു നിൽക്കണേക്കാൻ നല്ലത് ഏത് മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴും ഒന്ന് ചിരിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ലതല്ലേ അത് അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂല് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടേ ആരെ മുമ്പിലിരിക്കും ദേഷ്യം പിടിക്കൽ വളരെ കുറവേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം തന്നെ റസൂലത പുഞ്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഹബീബിൻ്റെ ലക്ഷണം എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിയാണ് സ്മൈൽ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പുഞ്ചിരി ധർമ്മമാണ് സതക്കയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വേണ്ട അത് ഉമ്മ തന്നെ കൈ വെച്ചോ അല്ല മോനെ 
ഇത് ഉമ്മച്ചിയുടെ വക നിനക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് സംഭാവനയാണ് ഹതിയാണ് വാങ്ങിക്കണം റസൂലത പറഞ്ഞു വേണ്ട ഉമ്മച്ചി ഞാനിത് എൻ്റെ വക നിങ്ങൾക്ക് ദാനമായി കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചതാ അപ്പ ഉമ്മ ചോദിക്കുകയാണ് മോനെ നീ എവിടത്തുകാരനാണ് നിന്റെ പേരെന്താണ് നിന്റെ നാടെവിടെയാണ് ആ വല്യമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മച്ചി നിങ്ങൾ അല്പം മുമ്പേ ഒരു കള്ളനായ മുഹമ്മദിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ ആ മുഹമ്മദ് ഞാൻ ആ ഉമ്മാ ഞാൻ മക്കാരനാണ് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്നവനാണ് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ കള്ളനാണ് ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പാ ഉമ്മ രണ്ട് കൈയ്യം തലയിൽ വെച്ച് പറയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വല്യം വച്ച് വിളിച്ച് പറയാണ് ഉമ്മത്തിമാരായി ആ ഹബീബിനെ സ്വപ്നം കണ്ട് ആ ഹബീബിനെ മനാമിൽ കണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹബീബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി ആ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു അവിടുത്തെ ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവിയോട് കൂടെ ആയിഷ ബീവിയോട് കൂടെ ഫാത്തിമത്ത് സഹറയോട് കൂടെ ഹസൻ ഹുസൈനി തങ്ങളോട് കൂടെ അലിയാരോട് കൂടെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിനോട് കൂടെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ കൂടെ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബറിനോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് പടച്ചറബ് നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞോ മോന് പടച്ചറബ് നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ പടച്ചറബ് നമുക്ക് തരട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ സുമ ആമീൻ 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 സുമ ആമീൻ അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് തരട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറയാ നമ്മുടെ